வரவு பார்த்தேன்னா செலவேட்டனா ஷோல ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நோட் பண்ணுங்கிறத பத்தி விரிவா சுக்கலிங்கம் பழனியப்பன் சார் கிட்ட பேசணும் இந்த வாரம் ஹோம் லோன்ஸை பத்தி விரிவா அவர்கிட்ட நம்ம பேச போறோம் வாங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஒரு ஹோம் லோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மாதிரியான ஹோம் லோன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு சார் அதுல நமக்கான ஐடியல் ஆப்ஷன் இதுதான் அப்படிங்கறத எப்படி நாங்க சூஸ் பண்றது ஹோம் லோன்ல வந்து நம்ம மெயினா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு இருக்குது ஃப்ளோட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு இருக்குது அப்புறம் அது ரெண்டு சேர்ந்து ஹைப்ரிட் மாடல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஃபோர்த் இயர்லேருந்து ஃப்ளோட்டிங் அல்லது ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு அது மாதிரி ஸோ வெவ்வேறு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஜென்ரலாக ஆனால் பட் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த லோன்ஸ் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரேட் லோன்ஸ் தான் ஐ உட் சே செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் லோன்ஸ் வந்து மக்கள் போகிறது வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரேட் ஃப்ளோட்டிங் ரேட்னா என்ன ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வட்டியை உயர்த்த உயர்த்த உங்களுடைய ஹோம் லோன் ரேட்டையும் பேங்க் வந்து உயர்த்திக்கிட்டு இருப்பாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வட்டியை இறக்க இறக்க இங்கேயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இறங்கணும் பட் அவ்வளோ குயிக்காக இறங்கிடாது வங்கிகள் வந்து அந்தளவுக்கு குயிக்காக இறக்கிட மாட்டாங்க நீங்கள் போய் திருப்பி ரீசெட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியெல்லாம் பண்ணணும் சில இடங்களில் எல்லாம் ஸோ அது இருக்குது ஏறுறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறிடும் இறங்கையில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இறங்கும் ஸோ நம்ம போய் சம்டைம்ஸ் கேட்டு ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ரீசெட் பண்ணணும் முதல் சொல்லியிருந்தாங்க எம்சிஎல்ஆர் பேஸ்டுன்னு இப்போப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது இறங்குறதும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது ஸோ அதனால் இது இதுதான் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷனு அது நம்ம சொன்ன மாதிரி பெரும்பாலான மக்கள் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரேட்டுக்கு தான் போகிறாங்க ஏன்னா ஃப்ளோட்டிங் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஆல்வேஸ் சீப்பர் கம்பேரிட்டிவ்லி இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரேட்டில் வந்து இன்றைக்கி வந்து எட்டரை பர்சன்ட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் நீங்கள் ஃபி ஃபுல் ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இயருக்கு ஃபிக்ஸ்டு ரேட் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ரேட்டில் வாங்க போனீங்கன்னா ப்ராப்ளி பத்து பர்சன்ட் பத்தரை பர்சன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒன்றரை பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் கூட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிற வந்து நம்ம இஎம்ஐ கூட்டிடும் ஸோ அதுக்காக நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்லை இல்லை நான் இதே போய் ஃப்ளோட்டிங் ரேட்டே போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் அது சீப்பாக இருக்கிறதுனால போய்க்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹைப்ரிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயருக்கு ஃபிக்ஸ்டு ஃபஸ்ட்டு டூ இயருக்கு ஃபிக்ஸ்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோட்டிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை நம்ம வாங்கினோன்னு ஷாக் தெரியாது ஸோ ஒன்னா டூ இயர்ஸுக்கு கொஞ்சம் கூலாக போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சேஞ்ச் ஆகுறது தெரியும் ஸோ இது மாதிரி போய்கிட்டு இருக்காங்க ஃபிக்ஸ்டு ரேட் லோன் வந்து எப்போ மக்கள் போகலாம் அப்படின்னா ரியலி வென் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆர் பாட்டமில் இருக்கையில் இப்போ ஹோம் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆறரை பர்சன்ட்டில் இருக்குது அஞ்சரை பர்சன்ட்ல இருக்குது ஆறு பர்சன்ட் இருக்குது இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாலாம் வந்துச்சு ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப லோவாக இருக்கையில் ஃபிக்ஸ்டு ரேட்டில் போனால் அன் அன்னைக்கு டயத்தில் வந்து ஒரு எட்டு பர்சன்ட்ல இருந்திருக்கும் ஏழரையோ எட்டில் இருந்திருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு ரேட் இது ரெகுலர் ஆறுறைனா இது வந்து எட்டில் இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போ எட்டில் அப்போதைக்கு நம்ம கூட கட்டுற மாதிரி இருக்கும் பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் சீப்பராக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி போய்க்கலாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு எதுவுமே விவரம் தெரியாது அப்படின்னா ரொம்ப நாலேஜ் இல்லைனா பெட்டர் கோ வித் ஃப்ளோட்டிங் ரேட் லோன் சார் அதே மாதிரி இப்போ சிவில் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருக்கு விஷயமா பார்க்கப்படுது இல்லை சார் இது எதுனால அதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து கடன் வாங்கிட்டு நம்ம கட்டாமல் போகலாம் அதுக்கு ரெக்கார்டே இருக்காது ஒரு பேங்க் வந்து இன்னொரு பேங்கிட்ட போய் சொல்லாது ஷேர் பண்ணாது எல்லாமே நடக்காது ஸோ இது அதே ஆள் இன்னொரு பேங்க்ல போய் வாங்கி அவர் அந்த கடனை வாங்கி அங்கேயும் கட்டாமல் போவார் ஸோ இது டோட்டலாக வந்து ஏமாத்திர சீட்டிங் குரூப் வந்து சீட் பண்ணிக்கிட்டே போகும் பேங்க்ஸை ஒழுங்காக கட்டுறவங்க கட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாம் சீட்டிங் பண்ணுறாங்கங்கிறதுனால ஒழுங்காக கட்டுறவங்களுடைய வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வங்கி வந்து எங்கேயாவது காம்பன்சேட் பண்ணணும் ஒரு ஆள்கிட்ட லூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொரு ஆள்கிட்ட கெயின் பண்ணணும் கெயின் யார்கிட்ட பண்ணுவாங்க நல்ல மனுஷங்கிட்ட யார் கட்டுறாங்களோ அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை உயர்த்தி கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இதையெல்லாம் ஒரு டிசிப்ளின் ஒழுக்கப்படுத்துகிறது தான் இந்த சிவில் ஸ்கோர் இந்த சிவில் ஸ்கோரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ அது ஒரு தனி ஆர்கனைசேஷனு ஸோ தனி நிறுவனம் ப்ரைவேட் நிறுவனம் கம்பெனி அது மாதிரி சி நாட் ஓன்லி சிபில் அது மாதிரி ரெண்டு மூணு நாலு நிறுவனங்கள் இருக்குது க்ரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ்னு சொல்லுவோம் க்ரெடிட் பியூரோஸ்னு சொல்லுவோம் க்ரெடிட் பியூரோஸ்னு சொல்லி சிபில் மாதிரி இன்னொரு மூணு நாலு பே
ஸோ இந்த ஸ்கோர் எப்படி அதிகமாகுது நம்ம வாங்கின கடனை ப்ராப்பராக கட்டிக்கிட்டே இருக்க 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 இந்த ஸ்கோர் வந்து பெட்டர் ஆகும் இப்போ வாங்கின கடனை நான் ரெண்டு இஎம்ஐ கட்டலை மூணு இஎம்ஐ கட்டலை அப்படின்னா வந்து அது இங்கே ஸ்கோர் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வாங்கின நிறுவனம் அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து இவர் வந்து இந்த மாதம் கடன் கட்டலை ரெண்டு மாதமாக கட்டலை அப்படின்னு சொல்லையில் வந்து அங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாடலில் வந்து ஸ்கோர் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி மக்கள் வந்து இப்போ கடன் யாராச்சும் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து வாங்கின கடனை ப்ராப்பராக கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ சரி ஓகே நாங்கள் இதுவரையும் கடனே வாங்கினது இல்லை அப்படின்னாங்கன்னா கடன் வாங்கலைன்னா அதுக்கு தனியாக இருக்குது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ அது மாதிரிலாம் இருக்குது கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரியே இல்லைங்கிறது ஸோ அவங்க இதுவரைக்கும் கடன் வாங்கினதா சரித்திரமே இல்லை ஸோ அப்படிங்கில்ல அந்த ஸ்கோர் கிடைக்காது நல்ல விஷயம் தானே சார் நான் கடனே வாங்குறது இல்லையே ஆனால் இப்போ புதுசாக வாங்க போகையில் சில இந்த இந்த படத்தில் சொல்கிற மாதிரி பேசி பழகிக்கலாம் வாங்குங்கிற மாதிரி தான் ஸோ இப்போ நான் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஐ எம் மோர் வில்லிங் கண்டிப்பாக ஓகே இவங்க உங்க வாங்கி சருத்திரம் இருக்குது ஒழுங்காக ப்ராப்பராக கட்டிடுவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் இப்போ உங்க வாங்கவே இல்லை அப்படிங்கிறத நான் தான் அசஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ பேங்காக ஓன அசஸ் பண்ணி ஓகே இவருக்கு நல்ல சம்பாத்தியம் இருக்குது இது வரைக்கும் கடனே வாங்கலை எவ்வளோ நாளாக சம்பளம் வாங்கி எவ்வளோ நாளாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவருடைய ஐடி ரிட்டர்ன் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதையெல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு தென் தே டேக் அ டெசிஷன் அவங்க கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க கொடுக்க ஆரம்ப கடன் கொடுப்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் இஸ் ஃபினான்ஷியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த ஸ்கோர் உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா வா கடன் வாங்கினவங்க எல்லாம் ப்ராப்பராக கட்டிடுவோம் கட்டி கட்டாமல் விட்டிங்கன்னா திருப்பி இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் கடன் கேட்க போயில் கிடைக்காது அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கடன் கிடைக்காதுங்க நீங்கள் வெளியில் ப்ரைவேட்டில் போய் வாங்கணும் ப்ரைவேட்டில் வாங்கையில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இங்கே வந்து இப்போ எட்டு பர்சன்ட் ஒம்பது பர்சன்ட் ஹோம் லோன் கிடைக்கிதுன்னா வெளியில் வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் இருபத்தோரு பர்சன்ட்னு கட்டணும் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஏமாத்தினதை இன்னொரு இடத்துல இன்டெரக்டாக பே பண்ணுற அதுதான் சார் அதே மாதிரி இப்போ நான் லோன் வாங்க போகிறேன் ஹோம் லோன் ஸ்பெசிஃபிக்காக வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா என்னோடய எலிஜிபிலி எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா எப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராசஸிங் ஃபீ ப்ரீ பேமெண்ட் சார்ஜஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் சார் ஒரு குட் திங் என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரேட்டில் ஃப்ளோட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் இருக்கக்கூடிய கடன் அனைத்துக்குமே எந்த வங்கியும் ப்ரீ பேமெண்ட் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஸோ ப்ரீ பேமெண்ட் பெனால்ட்டியே கிடையாது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கொண்டு போய் கட்டிக்கலாம் வாங்கி ஒரு ஒரு வருஷத்தில் நான் ஃபுல் லோனே அடைக்கிறோம்னாலும் அடைக்கலாம் தட் இஸ் நோ இஷ்யூ ஸோ தட் இஸ் அ குட் திங் ஸோ ப்ரீ பேமெண்ட் பெனால்ட்டி இந்தியாவில் இப்போ கிடையாது ஃப்ளோட்டிங் ரேட் லோனுக்கு ஃபிக்ஸ்டு ரேட் லோனுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து மேஜராக நீங்கள் ஃப்ளோட்டிங் ரேட் போய்க்கிறதே பெட்டர் நம்பர் ஒன் ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ் வந்து ஒரு சில நிறுவனங்கள் வந்து டென் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபிக்ஸ்டாக போடுறாங்க டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அதுலேயும் இப்போ இந்த மார்ச் எண்டுக்குள்ளேலாம் இப்போ நிறைய பேர் லோன் அதிகமாக கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க பேங்க்குன்னு டார்கெட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இயர் எண்டுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த சில வங்கிகள்லாம் வந்து நாங்கள் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெயிட் பண்ணிடுறோம் இல்லை ப்ராசிங் சார்ஜே வேண்டாம் இல்லை ரெண்டாயிரம் ரூபா மட்டும் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு ஆஃபர்லாம் கொடுக்குறாங்க சில பேர் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த லோனு அது மாதிரி சார்ஜ் பண்ணிக்கிறாங்க பட் இஸ் பட் தட் இஸ் நெகோஷியபிள் நீங்கள் ஒரு குட் பா கஸ்டமராக இருந்தால் குட் பாரோயராக இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் பேங்கிட்ட அதை நெகோஷியேட் பண்ணலாம் எனக்கு மினிமமாக பண்ணி கொடுங்க குறைச்சி கொடுங்கன்னு சொல்லி ப்ராசிங் சார்ஜஸை வந்து நீங்கள் நெகோஷியேட் பண்ணலாம் நிறைய பேர் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க கோ அண்ட் நெகோஷியேட் வித் யுவர் பேங்க் தாராளமாக அவங்க குறைச்சி தருவாங்க மினிமமாக எனக்கு போட்டு கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் ப்ராசிங் சார்ஜஸ் ப்ரீ பேமெண்ட் பெனால்ட்டி கிடையாது வேறு என்ன கேட்டீங்க எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அப்படின்னு வந்து பார்க்கையில் வந்து நிறைய பேருக்கு என்ன இப்போ வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இயர் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் இஎம்ஐ மந்த்லி சேலரி ஸோ இப்போ என்ன மாதம் வந்து ஒரு ஏன்னா ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ மாதம் நான் வந்து ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா பே பண்ணுற மாதிரி இஎம்ஐ பேங்க் வந்து வில்லிங் டு கிவ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இதே நீங்கள் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபானு கூட வச்சுக்கலாம் ஐம்பதாயிரம் ரூபானா இருபதாயிரம் ரூபா இஎம்ஐ இருபதாயிரம் ரூபா இஎம்
அதுவும் எசென்ஷியலாக லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸே கேட்பாங்க டெஃபினட்டாக ஸோ நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்து நான் இல்லை சேலரி இல்லை எனக்கு பிடிச்சிட்டாங்கன்னா டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணலைம்பாங்க அதை பண்ணாதீங்க நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் டெஃபினட்டாக உங்களுக்குன்னு ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கிறது வந்து பெட்டர் ஆல்வேஸ் இது மாதிரி லோன்லாம் வாங்க போயில் வந்து தட் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட் ஏன்னா அது வந்து ட்ரூ பிக்சர் நீங்கள் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டியிருக்கீங்க எல்லாமே கிளியராக தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த சேலரி இது இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னு ஏன்னா உங்களுடைய மாதாந்திர கேஷ் ஃப்ளோ வருமானம் ஒரு ஆள் வேலை பார்க்குறீங்களா ரெண்டு பேர் வேலை பார்க்குறீங்களா வேறு அதர் இன்கம் வேறு ஏதாவது இருக்கா சில பேர் ஒரு இடத்துல ஏன்னா ஜாப் பண்ணுவாங்க அல்ல ரெண்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா க்ளப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டோட்டல் இன்கம்மை காமிக்கலாம் பட் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் அதை வந்து கான்க்ரீட் எலிஜிபிலிட்டியாக எடுத்துக்குவாங்க நம்ம வாயால் சொல்கிறேன் இல்லை எனக்கு விவசாயம் நடக்குது பத்தாயிரம் ரூபா வருது அதையும் சேர்த்துக்கோங்கன்னா அப்படி சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஸோ தி நீட் சம் இன்கம் ப்ரூஃப் அது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் அது வந்து பெஸ்ட் ஸோ இது இதுதான் எலிஜிபிலிட்டி ஜென்ரலாக சார் இப்போ இந்த சேலரி ஸ்லிப் ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ் தாண்டி வேறு ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் நான் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃபு அந்த ஆதார் கேட்பாங்க பேன் கார்டு டெஃபினட்டாக கேட்குறாங்க பேன் கார்டு ஹேஸ் பிகம் கம்பல்சரி ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பேன் கார்டு கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் இப்போ பே அது அப்புறம் வந்து நான் என்ன திங் அப்புறம் இப்போ ஃபோட்டோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஎம்ஐ செலுத்துறதுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும்பாங்க ஏன்னா அதில் தான் அவங்க கிரெடிட்டும் கொடுப்பாங்க பணத்தை நம்ம திருப்பி நமக்கு இஎம்ஐ எடுக்கிறதும் அதுலேருந்து தான் எடுப்பாங்க ஸோ ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் ஜென்ரலாக வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ வீட்டு கடன் அப்படின்னு போகையில் டாக்குமெண்ட்டு தாங்க அக்ரிமெண்ட் தாங்க அதெல்லாம் கேட்பாங்க லீகல் ஒப்பீனியன் லீகல் ஒப்பீனியன் லாயர் சில சமயம் அவங்களே பார்த்துக்குவாங்க இன் ஹவுஸ் லீகல் டீம் வச்சுருப்பாங்க அவங்களே பார்த்துக்கிட்டு வாங்க லீகல் ஏன்னா அவங்க லோன் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ கடன் வாங்குறதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ்னு சொன்னால் அந்த கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனம் வந்து அவங்களும் லீகல் ஒப்பீனியன் பார்த்துருவாங்க நம்ம தனியாக லாயர்ட்டை கொடுத்து பார்க்குறோம் அது பெட்டர் நம்ம 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 பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பேங்க் சைட்லேயும் லீகல் வெரிஃபிகேஷன் அவங்களும் ஓனாகவே எடுத்து பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு டபுள் செக்கிங் மாதிரி ஆகிடுது நம்ம வாங்குகிற ப்ராப்பர்ட்டி நிறைய பேர் வந்து லோன் வாங்குறது கேஷ் இருந்தால் கூட லோன் பேங்கில் வாங்குறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய் வாங்கிட்டு அவங்க லீகல் செக் பண்ணிடட்டும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ டபுள் செக்கிங் ஆகிடுது இல்லை அதுக்காகவே ஒரு இருபது லட்ச ரூபா லோனை போட்டுக்குவாங்க பத்து லட்ச ரூபா லோனை போட்டு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் சார் அதே மாதிரி இப்போ நான் லோனுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எந்த டைம்குள்ளே எனக்கு அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆகும் சார் ஹோம் லோன் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொவைடட் எவ்ரி திங் இஸ் பக்கா லீகல் ஒப்பீனியனு வேல்யூவேஷன் ரிப்போர்ட்டு இப்போ நீங்கள் புதுசாக அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்க போகிறீங்கன்னா அவங்களே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால் இங்கே வேல்யூவேஷன் தேவைப்படாது இப்போ நான் ஒரு தனி இண்டிபெண்ட் வீடை நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூவேஷன் ரிப்போர்ட் வேல்யூவர் ரிப்போர்ட்டு அது வந்து அவங்க பேங்கே அனுப்பிச்சு பண்ணிக்குவாங்க பட் அவங்க அது பண்ணணும் லீகல் ஒப்பீனியன் ஈஸி என்கம்பரன் சர்டிஃபிகேட்டு அது இது எல்லாமே அவங்க எடுக்கணும் ஸோ எடுத்து நம்மளுடைய இன்கம் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி அசஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய இன்கம் ப்ரூஃபு எல்லாம் ஸோ ஜென்ரலாக எல்லாமே பக்காவாக கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னா யூஸ்வலி வித் இன் அ வீக் பண்ணிடுறாங்க பட் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் டு டூ மந்த்ஸ் எடுத்துடும் ஏதாவது நம்மகிட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் கேட்பாங்க நம்ம பிஸியாக இருப்போம் அவங்க கலெக்ட் பண்ண வருவாங்க நம்ம இருக்காது நம்ம வாங்கி கொடுக்கணும் ஸோ இது மாதிரிலாம் இருக்க இல்லை வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை நீங்கள் போட்டு தாங்கம்பாங்க இனிஷியல் அக்ரிமெண்ட் நம்ம போடாமே வச்சுருப்போம் ஸோ யூஸ்வலி பிட்வீன் ஒரு ஒன் டு டூ மந்த்ஸ் ஜ யூஸ்வலாக ஆகிடுது பட் எல்லா டாக்குமெண்ட் பக்காவாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களால ஒரு ஒன் வீக்கோட சாங்ஷன் பண்ண முடியும் பண்ணி உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் கூட கொடுக்க முடியும் குயிக்காக பண்ணுறதுனா அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிவிடுவாங்க சார் இப்போ நான் ஹோம் லோன் வாங்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஃபைனான்ஷியல் ப்ராடக்ட் நான் சேர்த்து வாங்க வேண்டியது இருக்குமா கரெக்டு நல்ல கேள்வி இப்போ நிறைய வங்கிகளில் வந்து இதை வந்து கம்பல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருங்க ஹோம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருங்க அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு பாலிசியை இன்னும் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை சேர்த்து வைக்கிறது ஏன்னா இப்போ அந்த அது மாதிரி விற்கையில் தான் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் கிடைக்குது ஒரு பாலிசி விற்றாங்கன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி விற்றாங்கன்னா டென் பர்சன்ட்டோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டோ தேர்ட்டி பர்சன்ட்டோ அவங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இன்டெரக்டாக புஷ் பண்ணி நீங்கள்
ஸோ அதனால் நீங்கள் எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்ககிட்ட எடுக்கையில் கொஞ்சம் ரேட்டு கூடவா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வெளியில் நீங்களாக ஓனாக எடுத்துக்கையில் கொஞ்சம் ரேட்டு குறைவாக இருக்கும் நம்ம சாய்ஸுக்கு எடுத்துக்கலாம் நம்ம டேர்ம்ஸுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து வாங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பியூர் ஹோம் லோனை விற்கவே நிறைய வங்கிகள் ரெடியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற நீங்கள் அந்த கம்பல்ஷனில் போய் மாட்டிக்காதீங்க ஒரு குட் திங் என்ன நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னா லோன் வாங்க போயில் நான் எந்த விதமான ப்ராடக்ட்டும் வாங்க மாட்டேன் உங்களுக்கு ஓகேவான்னு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அது அது என்னென்னா ஒரு டெக்னிக்கலாக கொண்டு வருவாங்க லாஸ்ட்டாக லோன் சார் சாங்ஷன் ஆகிடுச்சு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு சார் ஆனால் நீங்கள் இந்த இன்சூரன்ஸை பே பண்ணால் தான் சார் க்ளோஸ் ஆகுங்கிறாங்க அப்படின்னு லாஸ்ட் மினிட்டில் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதனால் அது அப்ஃப்ரெண்டாக நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க நான் எந்த ப்ராடக்ட்டும் வாங்க மாட்டேன் நீங்கள் லோன் மட்டும் தர இருந்தால் எனக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுங்க அதே மாதிரி எந்த டைம்ல நான் லோன் வாங்கும் போது எனக்கு கோ அப்ளிகன்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட சப்போர்ட் தேவைப்படும் சார் பார்ட்னர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் நேம்லையும் வீடு வாங்குறாங்க அப்போ வந்து ரெண்டு பேர் நேம்லையும் லோன் எடுத்துக்கிறது பெட்டர் டேக்ஸ் அட்வான்டேஜுக்குலாம் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து ரெண்டு பேரும் காமிச்சிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி பல அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் ஏர்னிங் பர்சனால் வந்து அவருடைய ஃபுல் இன்கம் எலிஜிபிலிட்டி காமிக்க முடியாது ஸோ அப்போ இன்னொரு ஆளை க க சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்க ரெண்டு பேருடைய இன்கமையும் சேர்த்தா தான் அப்பா பையன் அம்மா பொண்ணு அல்லது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு அல்லது பிரதர்ஸு இது மாதிரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாங்கள் லோன் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற எலிஜிபிலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக நிறைய ச நிறைய சமயங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து ஓகே நான் இன்னொரு ஆளையும் சேர்த்துக்கிறேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் லோன் பெருசாக கிடைக்கும் நான் கொஞ்சம் பெரிய வீடு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி சமயங்களில் தான் கோ அப்ளிகண்ட் வந்து உங்களுக்கு நெசசரியாக இருக்குது சார் அதே மாதிரி என்னோடய க்ரெடிட் ஸ்கோர் லீகல் இஷ்யூ இதெல்லாம் தாண்டி ஏதாவது நேரத்தில் பேங்க்கால் என் லோனை ரிஜெக்ட் பண்ண முடியுமா எந்த பேங்க் ரிஜெக்ட் பண்ண விரும்புகிறது இல்லை ஓகே இந் ஏன்னா காம்படிஷன் அந்தளவுக்கு ஆகிடுச்சு நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் அந்தளவு ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுடைய இன்கம் இல்லாதனால அல்லது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் லீகல் இஷ்யூஸ் இருக்குங்கிறதுனால இன்னும் இப்போ சில பேர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா சே லைக் அவங்க வந்து சர்டின் குரூப்ஸ் வச்சுருக்காங்க லார்ஜ் நிறுவனங்கள் வந்து இப்போ இந்தந்த நிறுவனங்களெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் தரமாட்டோம்னே வச்சுருக்காங்க ஒரு பிளாக் லிஸ்ட்டு எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க அந்த நிறுவனங்களெல்லாம் அவங்க ரிஸ்க் அதிகமான நிறுவனங்களாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து பொலிட்டிக்கலி யூனோ அலைன்டு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல வரேன் ஸோ பொலிட்டிக்கலி அலைண்டாக இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு ரிஸ்க் இருக்குது அதனால நான் தரல அந்த ஏபிசிடி கேடர் வச்சிருக்கு வச்சு அது மாதிரி ஒரு கேட்டகரி வச்சுட்டு ஸோ வச்சுருக்காங்க சில சில நிறுவனங்கள் வந்து சில ப்ரொஃபஷனில் இருக்கவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி இன்டெரக்டாக அதை வந்து இன்டெரக்டாக சொல்லுவாங்க யூ கேன் ஃபைட் பட் அதை வந்து வேறு ரீசனை சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு சீக்ரெட் லிஸ்ட்டு அல்லது சில ஜாகிரஃபிஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வராக்கடன் அதிகமாக இருக்கும் பின்கோடை வச்சு நீங்கள் எந்தெந்த பின்கோடில் வராக்கடன் அதிகமாக இருக்குன்னு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த பின்கோடில் கொடுத்தா எங்களுக்கு வராக்கடன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏரியாவையே அந்த ஜாகிரஃபியவே அவங்க வந்து விட்டுருவாங்க நாங்கள் தள்ள ஏன்னா இங்கே நிறைய சீட்டிங் நடக்குது நிறைய பேர் வாங்கிட்டு கட்ட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பின்கோடை எல்லாம் பிளாக் லிஸ்டட் பின்கோடு அதெல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் பிஸ்னஸ் ரகசியம் ஸோ வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க பட் இன்டெரக்டாக யூனோ யூ வில் கம் டு நோ அந்த ஏரியாவில் நம்ம இருந்து அந்த ப்ரொஃபஷனில் இருந்து அந்த கம்பெனியில் இருந்து பண்ணோம்னா அப்போ தெரிய வரும் இல்லைன்னா சாலிட் இன்கம் ப்ரூஃப் இல்லை நான் கேஷ் நல்லா சம்பாதிக்கிறேன் பட் என்னோட இன்கம் ப்ரூஃப் இல்லை அப்படிங்கில வந்து அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சம் காங்கிரீட் ப்ரூஃபை வச்சு தான் அவங்க கொடுக்கணும் நாளைக்கு வந்து அந்த எந்த அதிகாரி கொடுக்குறாரோ அவர் ஹீ இஸ் கொஷனபுள் எப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் வந்து அவங்க அந்த இன்கம் ப்ரூஃப் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஐ இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் இல்லை சேலரி சர்டிஃபிகேட் இல்லை இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாத பொழுது நாங்கள் எப்படி கொடுக்குறோன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேருக்கு ஹோம் லோன் பற்றி எங்களுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் தெளிவாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க சார் தேங்க்ய